ഉപഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ സൂര്യന് നല്ല വലിപ്പവും മാസവും ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഗുരുത്വാകർഷണ വലയത്തിൽ പെട്ട് കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതുണ്ടായ സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഗുരുത്വാകർഷണ വലയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പൊടിപടലങ്ങൾ ചേർന്ന് ഗ്രഹങ്ങളായി മാറിയതാണ് നമ്മൾ ഈ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായവയും അല്ലാതെ ഉണ്ടായവയുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉപഗ്രഹങ്ങളും ചിഹ്നഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ പക്ഷേ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഉപഗ്രഹങ്ങളില്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് ഗ്രഹങ്ങളിൽ ബുധനും ശുക്രനും ഉപഗ്രഹങ്ങളില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല കുള്ളൻ ഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വരാറുണ്ട് പ്ലൂട്ടോയ്ക്കും ഹോമിയ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു കുള്ളൻ ഗ്രഹത്തിനും ഇത്തരത്തിൽ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളതായി കാണാം ഈവൻ പ്ലൂട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന കുള്ളൻ ഗ്രഹത്തിന് അഞ്ചോളം ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ട് സൗരിതത്തിന് പ്ലൂട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രഹം പ്ലൂട്ടോ ആയിരുന്നു പ്ലൂട്ടോയെ കുള്ളൻ പദവിയിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് ബുധൻ ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രഹമാണ് എന്നുള്ള പദവിയിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ബുധൻ്റെ വലിപ്പം മാത്രമല്ല ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിന് കാരണം ഒരു പക്ഷേ സൂര്യൻ അടുത്തുണ്ട് എന്നുള്ളതും കാരണമായേക്കാം എങ്കിൽ ശുക്രൻ്റെ കാര്യത്തിലോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് സൗരീതത്തിലെ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ രൂപീകരണത്തെക്കുറിച്ചും അതിൽ രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതെ കാണപ്പെടുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ജയ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം മാസിൻ്റെ കാര്യം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബുധൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രഹം സൗരീതത്തിൽ ചന്ദ്രൻ്റെ ഏകദേശം നാല് നാലര ഇരട്ടി മാത്രം മാസമുള്ളതാണ് അത് മാത്രമല്ല വളരെ അടുത്താണ് സൂര്യനോട് സ്ഥിതി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ശുക്രനാണെങ്കിൽ സൗരീതത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂട് കൂടിയ ഗ്രഹമാണ് ചൂട് കൂടിയ ഗ്രഹം ശുക്രനാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബുധനല്ലേ ഏറ്റവും അടുത്ത് പക്ഷേ ബുധന് അന്തരീക്ഷം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സൂര്യപ്രകാശം അടിക്കുന്ന ഫേസ് മാത്രം വളരെയധികം ചൂടാവുകയും സൂര്യപ്രകാശം അടിക്കാത്ത ഭാഗം തണുത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ശുക്രൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചൂടടിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ആകമാനം ഒരു ഉരുകി ഒരുച്ച അവസ്ഥയിലാണ് ശുക്രൻ കാണപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിലേറ്റവും വലിയ സാധ്യതകളിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയും ഗ്രഹങ്ങളും സൂര്യനും ഒക്കെ ഉണ്ടായ ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെയാണ് അതായത് ഏതോ വലിയൊരു നക്ഷത്രം പൊട്ടിതറിച്ച് കുറേ പൊടിപടലങ്ങൾ ചുറ്റിത്തിരിയുന്നതിനിടയ്ക്ക് സെൻറ്ററിൽ സൂര്യൻ രൂപപ്പെടുകയും അതിനെ ഈ പൊടിപടലങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചുറ്റുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടിച്ചേർന്ന് സ്വന്തം നിലയിൽ ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് സൗരീതത്തിലെ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളും രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തു ആ സമയത്ത് ഗ്രഹമാകാൻ കഴിയാത്തതോ ആ രീതിയിൽ രൂപപ്പെടുന്ന സമയത്ത് മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളുടെ ആകർഷണ വലയത്തിൽ പെട്ടുപോയതോ ആയിട്ടുള്ളവയാണ് കൂടുതലായിട്ടും നമുക്ക് ഉപഗ്രഹങ്ങളായി സൗരീതത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതായത് അവർ തൻ്റെ മാതൃ ഗ്രഹത്തെ ചുറ്റുന്നത് ആ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ്റെ അതേ പ്ലെയിനിലായിരിക്കും അതായത് മധ്യരേഖാ പ്രദേശത്തിന് തൊട്ടു മുകളിലായിട്ട് സ്വയം തിരിയുന്ന അതേ ദിശയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഉപഗ്രഹങ്ങളും ആ ഗ്രഹത്തെ ചുറ്റുക മറ്റൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുത്വാകർഷണത്തിലൂടെ പിടിച്ചെടുകൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയയാണ് സൗരീതത്തിലെ ഭീമന്മാരായ വ്യാഴത്തിനെയും ശനിയെയും ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പിടിച്ചെടുത്താണ് കൂടുതൽ ഗ്രഹങ്ങളെയും നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ചിലപ്പോൾ സൗരീതത്തിൻ്റെ രൂപീകരണ സമയത്ത് ഉണ്ടായതോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു നിന്ന് വരുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള ചിഹ്നഗ്രഹങ്ങളെയും വാൽനക്ഷത്രങ്ങളെയും പാറക്കഷ്ണങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ദിശ തെറ്റിയൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണ മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടു പോവുകയും ഈ ഗ്രഹങ്ങളെ ചുറ്റാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും സൗരീതത്തിൽ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ചില ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ചില വൈവിധ്യങ്ങൾ ഇതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ഭൂമിക്ക് ചന്ദ്രൻ ഉണ്ടായത് പോലെയുള്ള പ്രോസസ്സുകളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപഗ്രഹ രൂപീകരണ രീതിയാണ് കൂട്ടി ഇടി എന്ന് പറയുന്നത് കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തേ എന്ന് പറയുന്ന ചൊവ്വയുടെ അത്ര വലിപ്പമുള്ളൊരു പാറക്കഷ്ണം വന്ന് അന്നുണ്ടായിരുന്ന പ്രോട്ടോ എർത്തിൽ വന്ന് ഇടിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വിളകിത്തെറിച്ച പൊടിപടലങ്ങളും തേയുടെ ഭാഗങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ഭൂമിയെ ഒരു ഡിസ്കായിട്ട് ചുറ്റാൻ ആരംഭിക്കുകയും സ്വന്തം നിലയിൽ ഗ്രാവിറ്റി നേടിയെട
ഇവിടെയും നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം വന്നിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ബുധനും ശുക്രനും ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് സോളാർ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഇവയ്ക്ക് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ വിലയിരുത്തൽ പ്രത്യേകിച്ച് ബുധൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ബുധന് നല്ല ശക്തമായ സൂര്യൻ്റെ സ്വാധീനമുള്ളത് കൊണ്ട് സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ഉപഗ്രഹങ്ങളെ നിലനിർത്താൻ സൂര്യൻ സമ്മതിക്കില്ല പകരം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഗോളങ്ങളെയൊക്കെ തന്നെ സൂര്യൻ പിടിച്ചെടുക്കുകയും അവയിൽ നിന്ന് ബുധനിൽ നിന്ന് അകറ്റുകയും ചെയ്തിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത് പറയുന്ന മറ്റൊരു സ്വാധീനം എന്ന് പറയുന്നത് കറക്കമാണ് ബുധൻ ശുക്രൻ ഭൂമി ചൊവ്വ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയും ചൊവ്വയും വളരെ പതുക്കെയാണ് കറങ്ങുന്നത് ഭൂമിക്ക് സ്വയം തിരിയാൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ചൊവ്വയ്ക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മണിക്കൂറും വേണ്ടപ്പോൾ ബുധനും ശുക്രനും ഒക്കെ തന്നെ വളരെ വളരെ പതിയെ തിരിയുന്ന ഗ്രഹങ്ങളാണ് ശുക്രൻ്റെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യന് ചുറ്റുന്ന സമയത്തേക്കാൾ കൂടുതലുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കുക ഇത്തരത്തിൽ സ്വയം തിരിയൽ കപ്പാസിറ്റി ഉപഗ്രഹങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്ന സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാക്ടറാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ബുധനെ എടുക്കാം ബുധന് സൂര്യൻ്റെ ആകർഷണ വലയത്തിൽ പോകാത്ത വിധം ഉപഗ്രഹങ്ങളെ സ്വന്തമായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബുധനോട് വളരെ അടുത്ത രീതിയിൽ വേണം ഉപഗ്രഹം നിൽക്കേണ്ടിയിരുന്നത് അത്തരത്തിൽ ബുധൻ്റെ വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ വളരെ വേഗത്തിൽ ബുധനെ ചുറ്റേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ സ്വയം തിരിയുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ടൈഡൽ ബൾജസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ ഉപഗ്രഹവും ഗ്രഹവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബലമുണ്ട് ഗുരുത്വ ബലം ഈ ബലം രണ്ട് ഓളങ്ങളിലും സ്വാധീനമുണ്ടാക്കുകയും ഇവ രണ്ടിനെയും ടൈഡൽ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും അതായത് ഉപഗ്രഹം സ്വയം തിരിയുന്നതും ആ മാതൃഗ്രഹത്തെ ചുറ്റുന്നതുമായിട്ടുള്ള വേഗത സെയിം ആക്കി വയ്ക്കുകയും അതേസമയം ഉപഗ്രഹത്തിൻ്റെ ടൈഡൽ ഫോഴ്സുകൾ വച്ചുകൊണ്ട് ആ മാതൃഗ്രഹത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ബുധൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ വേഗത കുറച്ച് എപ്പോഴും ഒരു ഫേസ് മാത്രം കാണുന്ന രീതിയിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ഈ ശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഷെയറിംഗ് ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ നിന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രൻ എല്ലാ വർഷവും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ അകന്നു പോകുന്നത് അതിന് കാരണം ചന്ദ്രൻ ടൈഡലി ലോക്ക്ഡൌൺ ആണ് പക്ഷേ ഭൂമി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് സ്വയം തിരിയുന്നത് പക്ഷെ ചന്ദ്രനും ഭൂമി തമ്മിലുള്ള സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം ക്രമേണ ഭൂമിയുടെ വേഗത കുറച്ചതിന് ശേഷം ഭൂമിയുടെ ഒരു ഫേസ് മാത്രം എപ്പോഴും ചന്ദ്രനെ നോക്കുന്ന രീതിയിൽ ഭൂമി കറങ്ങണം എന്നുള്ളതാണ് ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത്തെട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് സ്വയം തിരിയുന്ന ഭൂമിയും നാൽപ്പത്തെട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് സ്വയം തിരിയുന്ന ചന്ദ്രനും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരതയ്ക്കുള്ള ശ്രമം ഈ സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്നതിനാണ് വർഷാവർഷം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വച്ച് ചന്ദ്രൻ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഷെയറിങ് മൂലം അകന്നകന്ന് പോകുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഭാവിയിൽ ചന്ദ്രൻ ഒരുപാട് ദൂരെ പോകുമ്പോൾ ഒരേ ഫേസിലാവുകയും അതിനുശേഷം ഇവ രണ്ടും ടൈഡലി ലോക്ക്ഡൌൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രൻ അടുത്തേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഒരു പരിധി കഴിയുമ്പോൾ പൊട്ടി തകർന്ന് ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ഒരു ഡിസ്കായി മാറുകയും ചെയ്യും ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ബുധനിലും ഒരുപക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഉപഗ്രഹം അകന്നകന്ന് പോയി ബുധൻ്റെ വേഗത കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു പരിധിയിലധികം അകന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ്റെ വലിയ സ്വാധീനം ഉണ്ടാവുകയും അത് സൂര്യനിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ടൈഡലി ലോക്ക്ഡായ ശേഷം സ്വന്തം ഗ്രഹത്തിലേക്ക് അടുത്തു വന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് തകർന്ന് ബുധൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഉപഗ്രഹം വീണ് നശിച്ചു പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട് ബുധൻ്റെ ഉപരിതലം നോക്കിയാൽ നല്ല ആക്റ്റീവ് ആണെന്ന് കാണാം അതായത് ഒരുപാട് ഉൽക്കാപനങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ വലിയ വലിയ ഗർത്തങ്ങളും ബുധനിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ചിലപ്പോൾ ബുധൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഇടിച്ച് നശിച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ശുക്രൻ്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാണ് ശുക്രൻ ഏകദേശം ഭൂമിയുടെ വലിപ്പമൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കട്ടിയുള്ള അന്തരീക്ഷവും ഉണ്ട് ശുക്രൻ്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ സൂര്യൻ പെട്ടെന്ന് വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല പക്ഷേ അവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് കൂട്ടിയിടി കാരണം ശുക്രൻ സാധാരണ മെജോറിറ്റി ഗ്രഹങ്ങളും ചുറ്റുന്ന ദിശയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ദിശയിലാണ് ചുറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പടിഞ്ഞാറാണ് ശുക്രനിൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് അതിന് കാരണം ഒരുപക്ഷെ നാച്ചുറൽ ആണെന്ന് പറയുന്നില്ല അതായത് സൗരയുധം ഉണ്ടായ സമയത്ത് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോട്ടോ പ്ലാനറ്ററി ഡിസ്കിൽ കിടന്നുള്ള കറക്കങ്ങളുടെ ഒരു ആകെ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ ദിശയിലായിരുന്നിരിക്കണം അപ്പോൾ
അത് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ശുക്രനിലേക്ക് തന്നെ അത് അടുത്ത് വന്ന് കൂട്ടിയിടിക്കുകയോ ചെയ്തിരിക്കാം ഇത്തരത്തിൽ ശുക്രനിൽ വന്ന് കൂട്ടിയിടിച്ചു എങ്കിൽ അതിൽ പാട് കാണേണ്ടതാണ് എന്നാൽ നമ്മളത് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല ഇത്തരത്തിൽ ഭൂമിയിലായാലും ശുക്രനിലായാലും ഒരു വലിയ വസ്തു വന്ന് കൂട്ടിയിടിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ചൂട് മൂലം ഉരുകി ഒലിച്ച് സമുദ്രങ്ങളെല്ലാം നശിച്ച് ഇന്ന് കാണുന്ന ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റിലേക്ക് പോകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ശുക്രനിൽ ജീവൻ ഇല്ലാതായത് അതുമല്ലെങ്കിൽ സൂര്യനുമായിട്ടുള്ള ടൈഡലി ലോക്ഡൌൺ അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ്റെ ഗുരുത്വാകർഷണ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ സ്വാധീന ഫലമായിട്ട് ശുക്രൻ്റെ സ്വഭാവം മാറിയതും ആയിരിക്കാം എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ശുക്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ അതിൻ്റെ പാടുകൾ കണ്ടെത്താൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം അതിശക്തമായ വളരെ കട്ടികൂടി അന്തരീക്ഷമാണ് ശുക്രനുള്ളത് അതിന് അകത്ത് നിറയെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും സൾഫറും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരു പേടകമോ മറ്റോ മാത്രമാണ് സേഫായിട്ട് ശുക്രനെ ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റഷ്യയുടെ ഒരു പേടകമാണ് അതിനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ചെന്നിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഉരുകി ഒരുക്കുന്ന അതിശക്തമായ ചൂടുള്ള അന്തരീക്ഷമായതുകൊണ്ട് ഉപകരണങ്ങൾക്ക് അധിക നേരം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ അന്തരീക്ഷം തിക്കായതുകൊണ്ട് അങ്ങ് സർഫസിൽ എത്തുമോ എന്നുള്ള കാര്യവും സംശയമാണ് അപ്പോൾ ശുക്രൻ പണ്ട് ഭൂമിക്ക് തുല്യമായിരുന്നു എന്നും ഇപ്പോൾ ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിൽ ഉരുകി ഒലിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഭാവിയും ഒരുപക്ഷെ അത്തരത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് പ്രവചിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും ബുധനും ശുക്രനും ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതെ പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ബുധനും ശുക്രനും സ്വന്തമായിട്ട് പാറക്കഷ്ണങ്ങളെയും ഉപഗ്രഹങ്ങളെയും പിടിച്ചെടുത്ത് ഒരു ഉപഗ്രഹത്തെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ വഴിയെ പോകുന്ന ഒരു ചിഹ്നഗ്രഹത്തെയോ വാൽനക്ഷത്രത്തെയോ പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് സ്വന്തം ഉപഗ്രഹമായിട്ടുള്ള നിലയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല കാരണം സൂര്യൻ്റെ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള സ്വാധീനം തന്നെയാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബുധനിലും ചൊവ്വയിലും അതുപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രനിലും ഒക്കെ നല്ല നല്ല പാടുകൾ കാണാം ഭൂമിയുടെ ചില പ്രദേശത്തും ഉൽക്ക പതിച്ച പാടുകളുണ്ട് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു ഉൽക്ക വന്ന് ഒരു ഗ്രഹത്തിലോ ഉപഗ്രഹത്തിലോ പതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സംഭവിക്കേണ്ടത് ആ ഉൽക്കയുടെ ബാക്കി ഭാഗവും അത് ചുറ്റാകെയുള്ള ഗർത്തവുമാണല്ലോ എന്നാൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഗർത്തങ്ങളെല്ലാം അതിപ്പോൾ ചന്ദ്രനിലായാലും ഭൂമിയിലായാലും ബുധനിലായാലും ഒക്കെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ചോയിലുമായാലും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഗർത്തങ്ങളിലൊക്കെ വന്നിടിച്ച ഉൽക്കയുടെ പാട് കാണാനില്ല അതായത് ഒരു കുഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ഉൽക്ക വന്നിടിച്ചാൽ കുഴി മാത്രമല്ല ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആ വന്നിടിച്ച ഉൽക്ക എവിടെ പോയി എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉൽക്ക വന്നിരിക്കുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ വലിയ കുഴികൾ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാനൊരു വിഷയം കൂടി ഞാൻ തന്നിരിക്കുകയാണ് വന്നിടിക്കുന്ന ഉൽക്കകൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് വളരെ വലിയ ഗൃത്തങ്ങൾ മാത്രം കാണുന്നു വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ട